இரண்டு முக்கிய விடயங்களை குறித்து ஊடகங்களுக்கு இந்த பேட்டியை கொடுக்கலாம் என்று நான் நினைக்கின்றேன் முதலாவது நாட்டிலே வந்து நம்பிக்கை இல்லா பிரேரணை பிரதம மந்திரிக்கும் அரசாங்கத்திலையும் நம்பிக்கை இல்லாது விட்டோம் என்று பரம்பூர் உறுப்பினர்கள் ஐம்பத்தி நான்கு பேர் கைச்சாத்திற்கு கொண்டு வந்த பிரேரணை சில நாட்களுக்கு முன்னர் பாராளுமன்றத்திலே பன்னிரெண்டு மன தியாகங்கள் விவாதிக்கப்பட்டு வாக்கெடுப்பிலே நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு வாக்குகள் எதிராகவும் இருபத்தி ஆறு வாக்குகள் அந்த பேரணிக்கு சார்பாகவும் இன்னமும் இருபத்தி ஆறு பேர் நடுநிலை வகித்தும் தோற்கடிக்கப்பட்டிருக்கிறது இது இலங்கை அரசியலிலே முக்கியமான ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது இதற்கு பிறகு ஆட்சி எப்படியாக இருக்கும் என்பது இன்னும் தெளிவாக புலனாகவில்லை இந்த நம்பிக்கையில்லா பிரேரணை சம்பந்தமாக தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு ஒரு குறித்த நிலைப்பாட்டை எடுக்க வேண்டியதாக இருந்தது அந்த நிலைப்பாட்டை நாங்கள் எடுத்து அந்த விவாதத்திலே ஏன் அந்த பிரேரணையை நாங்கள் எதிர்த்து வாக்களிக்கிறோம் என்று தெளிவாக விளக்கி சொல்லியிருக்கிறோம் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு நாட்டிலே ஒரு ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்ட போது ஜனாதிபதி தேர்தலிலேயும் அதுக்கு பிறகு வந்த பாராளுமன்ற தேர்தலிலேயும் இந்த நாட்டின் இரண்டு பிரதான கட்சிகளுக்கும் நாட்டின் அனைத்து பாகங்களிலேயும் இருந்து ஆணை ஒன்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அது இந்த நாட்டின் சரித்திரத்திலே முக்கியமானதொரு ஆணையாக கணிக்கப்பட வேண்டும் ஏனென்றால் அந்த ஆணையை தொடர்ந்து தான் இதுகால வரைக்கும் என்றைக்குமே சேர்ந்து வந்திருக்காத இரண்டு கட்சிகளும் ஒன்றாக சேர்ந்து தேசிய நல்லிணக்க அரசாங்கம் ஒன்றை அமைத்தார் தேசிய அரசாங்கம் ஒன்று அமைப்பது என்பது நாட்டிலே இருக்கிற தேசிய மட்டத்திலான பிரச்சனைகளுக்கு முகம் கொடுப்பதற்காக சாதாரணமாக தேசிய அரசாங்கம் ஒன்று ஒன்று அமைக்கப்படுவதில்லை இந்த தடவை அப்படியான தேசிய அரசாங்கம் ஒன்றை அமைத்ததற்கான முக்கிய காரணம் இந்த நாட்டுக்கான அரசியல் அமைப்பு ஒன்றை உருவாக்குவது அதனால்தான் ஆகஸ்ட் மாதத்திலே தேர்தல் முடிந்த கையோடு டிசம்பர்லேயே மக்கள் கருத்தறியும் குழு ஒன்று அமைக்கப்பட்டு நாடு பூராவும் அவர்கள் சென்று புதிய அரசியலமைப்பு சட்டத்தை குறித்து மக்களுடைய கருத்துக்களை அறிந்து கோவையிட்டு ஒரு அறிக்கையை சமர்ப்பித்துள்ளார்கள் அதே வேளையிலே ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு ஜனவரி ஒன்பதாம் தேதி பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அடங்கின அரசியலமைப்பு பேரவை ஒன்று உருவாக்க வேண்டும் என்று ஒரு பிரேரணை பாராளுமன்றத்தில் முன்வைக்கப்பட்டு பல நாட்கள் விவாதிக்கப்பட்டு இறுதியிலே ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு மார்ச் ஒன்பதாம் தேதி ஏக மனதாக பாராளுமன்றம் அந்த தீர்மானத்தை நிறைவேற்றியது ஏக மனதாக நிறைவேற்றியதன் மூலமாக இன்றைக்கு பாராளுமன்றத்திலே அங்கத்தவர்களாக இருக்கிற அனைவரும் இந்த நாட்டுக்கு புதியதொரு அரசியலமைப்பு சட்டம் வேண்டும் என்று ஆமோதித்து அந்த செயற்திட்டத்தை ஆரம்பித்து வேண்டுகிறார்கள் அரசியலமைப்பு பே பேரவையிலே அதற்கு பிறகு எடுக்கப்பட்ட அனைத்து தீர்மானங்களும் ஏக மனதாக எடுக்கப்பட்ட தீர்மானங்கள் அதிலே வழிநடத்தல் குழு ஒன்று அமைக்கப்பட்டு அனைத்து கட்சிகளுடைய பிரதிநிதிகளும் அதில் பங்கு பெறுகிறார்கள் அதே போல ஆறு உபகுழுக்கள் அமைக்கப்பட்டு அதிலேயும் அனைத்து கட்சிகளுடைய பிரதிநிதிகள் பங்கெடுத்து ஆறு உபகுழுக்களுடைய அறிக்கையும் இன்னொரு உபகுழுவினுடைய அறிக்கையும் வழிநடத்தல் குழுவுக்கு கொடுக்கப்பட்டு இறுதியாக வழிநடத்தல் குழுவும் ஒரு டைக்கால் அறிக்கையை சென்ற செப்டம்பர் மாதம் முன்வைத்திருந்தது ஆகையினாலே இதுவரைக்கும் நடைந்தேறி இருக்கிற இந்த முயற்சி பொது எதிரணி உட்பட அனைத்து கட்சிகளும் சேர்ந்து எடுத்த முயற்சி தேசிய அரசாங்கம் ஒன்று பதவியிலே இருக்கிற வேளையிலே எதிர்கட்சி வரிசையிலே அமர்ந்திருக்கிற பொது எதிரணி தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு ஜனதா விமுக்தி பெறும் ஈழம் ஈழ மக்கள் ஜனநாயக கட்சி உட்பட பாராளுமன்றத்திலே பிரதித்துவம் பெற்றிருக்கிற 
ஆறு பிரதான கட்சிகளும் அதில் ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணி இரண்டாக பிளவுபட்டிருந்தாலும் கூட எல்லாருமாக சேர்ந்து இந்த முயற்சி ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள் அந்த காலகட்டத்திலே தான் இந்த உள்ளூராட்சி மன்ற தேர்தல் நடைபெற்றது உள்ளூராட்சி மன்ற தேர்தல் முடிவுகளை வைத்து நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிற இந்த முக்கியமான பணியை அரசாங்கம் கைவிட முடியாது இந்த பணி மட்டுமல்ல இந்த தேசிய நலக்க அரசாங்கத்துக்கு கொடுக்கப்பட்ட மக்கள் ஆணையிலே வேறும் பல பகுதிகள் இருக்கின்றன ஊழலுக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டியதும் வேறும் பல ஜனநாயக ஆட்சி முறைகளை கொண்டு வருவதும் போன்ற பல முக்கிய அம்சங்கள் இருக்கின்றன பத்தொன்பதாம் திருத்தம் அதிலே ஒரு முக்கியமான மைக்கெல்லாகவும் அமைந்திருக்கிறது ஆகையினால் தான் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு இன்னமும் இரண்டு வருடங்களுக்கு மேற்பட்ட காலம் இந்த தேசிய நல்லெண்ண அரசாங்கத்தில் இருக்கிற போது அதனை செய்து முடிக்கின்ற ஒரு சந்தர்ப்பம் அந்த அரசாங்கத்துக்கு தொடர்ச்சியாக இருக்க வேண்டும் அதனை குழப்புகிற செயற்பாட்டிலே நாங்கள் பங்கெடுக்க முடியாது அதனை குழப்புகிற வகையிலே பொது எதிரணி ஒரு முயற்சி எடுக்கிற போது அதற்கு உடந்தையாக நாங்கள் செயற்பட முடியாது என்ற காரணத்தை முன்வைத்து அந்த பிரேரணையை நாங்கள் தோற்கடித்திருக்கிறோம் அந்த பிரேரணை தோற்கடிக்கப்படுவதற்கு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புடைய பதினாறு வாக்குகள் மிக மிக முக்கியமானதாக இருந்திருக்கிறது ஏனென்றால் அரசியலிலே யார் நில போகிறார் என்பதை வைத்துத்தான் பலர் வாக்களிப்பார்கள் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புடைய பதினாறு வாக்குகள் எந்த திசையிலே செல்லப்போகிறது என்று தெரிந்த பிறகு அங்கே தேசிய கட்சியை விட்டு விலகுவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கின்றவர்கள் கூட ஒரு பெரும் விலகாமல் தொடர்ச்சியாக அங்கே தேசிய கட்சி ஒன்று இருக்கிறார்கள் அரசாங்கத்தில் இருந்து பதினாறு பேர் இதற்கு ஆதரவாக வாக்களித்திருந்தாலும் கூட சில வகைகளிலே நாங்கள் எதிர்த்து வாக்களிக்க மாட்டோம் எதிர்த்து வாக்களிப்போம் என்று நினைத்திருந்தால் இது கூடுதலான எண்ணிக்கை அதற்கு ஆதரவாக வாக்களித்திருந்ததற்கு வாய்ப்புகள் இங்கு இருக்கின்றது ஆகவே இது வெற்றி அடைவதற்கு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு அப்படியாக வாக்களிக்கப் போகிறது என்பது தெரிந்த பிறகு உறுதியானது என்பது எங்களுக்கு தெரியும் அது மட்டுமல்லாமல் நூற்றி பதிமூன்று வாக்குகளுக்கு கூடுதலாக பிரதம மந்திரி சார்பாக வாக்குகள் கிடைக்கக்கூடியதாகவும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு வாக்குகள் அளித்துத்தான் உறுதி செய்திருக்கிறது அவர் எழுபத்தி ஏழு வாக்குகளோடு கொண்டிருக்கலாம் ஆனால் பாராளுமன்றத்திலே இருக்கின்ற எண்ணிக்கையிலே அனைவாசிக்கு கூடுதலாக பிரதம மந்திரியிலையும் இந்த அரசாங்கத்திலையும் நம்பிக்கை இருக்கிறது என்று சொல்லுகிற எண்ணிக்கை அதிகரித்தது மிக முக்கியமான ஒரு அம்சம் இன்றைக்கு இதனை ஒரு இன ரீதியான விதத்திலே சித்தரிப்பதற்கு தெற்கிலே பல சக்திகள் உயர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புடைய வாக்கு வாக்குகளோடும் மத்திய சிறுபான்மை கட்சியுடைய வாக்குகளோடும் தான் இந்த பிரேரணை முறியடிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை சூசகமாக தெரிவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இதை நாங்களும் அவதானிக்க வேண்டிய ஒரு முடிய வேண்டுமென்றால் இந்த பிரேரணைக்கு ஆதரவாக பெரும்பான்மை இனத்தவர்கள் மட்டும்தான் வாக்களித்திருக்கிறார் ஒரு தமிழ் பிரதிநிதியோ அல்லது ஒரு முஸ்லீம் பிரதிநிதியோ இந்த பிரேரணைக்கு ஆதரவாக வாக்களிக்கவில்லை இது அவதானிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விடயம் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு இந்த வாக்களிப்புக்கு உள்ளதாக பிரதம மந்திரியோடு பிரதம மந்திரியோடும் ஜனாதிபதியோடும் நடத்திய பேச்சுவார்த்தைகள் குறித்து ஊடகங்களிலே செய்திகள் வெளிவந்திருக்கின்றது அந்த செய்திகளிலே பிரதம மந்திரியோடு பத்து அம்சங்கள் அடங்கிய ஒரு ஒப்பந்தம் கைச்சாத்திடப்பட்டதாகவும் சில ஊடகங்களிலே செய்தி வெளிவந்திருக்கிறதாக நாங்கள் அறிகிறோம் அப்படி இருக்கிறதா என்று சர்வதேச ஊடகங்களும் என்னுடைய கேட்டிருக்கிறார்கள் நேற்றைய தினம் அமைச்சர் மனோ கணேசனத்திலே வந்த கேள்வி கேட்கப்பட்டிருப்பது அவர் அப்படி எதுவும் இல்லை என்பதை அவர் பார்த்திருக்கிறார் அப்படியான ஒப்பந்தம் எதுவும் கைச்சாத்திடப்படவில்லை 
பிரதாப மந்திரியோடு நாங்கள் நடத்தின பேச்சுவார்த்தையிலே விசேஷமாக இந்த நல்லடக்க அரசாங்கத்தை நாங்கள் தொடர்ந்து முன்னெடுக்கிற போது அல்லது அவர்கள் அதை தொடர்ந்து முன்னெடுக்கிற போது இந்த மக்கள் கொடுத்த ஆணையை நிறைவேற்றுவதற்கு தடங்களாக இருக்கின்ற பல விடயங்களை நாங்கள் சுட்டிக்காட்டியிருக்கிறோம் விசேடமாக பத்து விடயங்களை சுட்டிக்காட்டியிருக்கிறோம் அந்த பத்து விடயங்களையும் எந்த விதமான ஒரு இரகசியமான ஆவணமாகவும் வைத்திருக்காமல் என்னுடைய பேச்சிலே பாராளுமன்ற பேச்சிலே ஒவ்வொன்றாக அந்த விடயங்களை நான் குறித்து சொல்லியிருக்கிறேன் அதற்கான பதில்கள் பல அமைச்சர்களினாலே கொடுக்கப்பட்டிருப்பது விசேடமாக நிதியமைச்சர் நிதி ஊடக அமைச்சர் மங்கள சமரவீரர் தன்னுடைய உரையிலே அதுக்கான பதில்கள் பெறவற்றை வழங்கியிருக்கிறார் ஆகவே பொது வழியிலே அனைவரும் தெரிகிற வகையிலே பாராளுமன்றத்திலே பதிவு செய்யப்படக்கூடிய விதத்திலே எங்களுடைய இந்த கரசனைகளை நாங்கள் வெளிப்படுத்தி இருக்கிறோம் அதுக்கான பதிவுகளையும் நாங்கள் பெற்றிருக்கிறோம் ஜனாதிபதியோடு நடத்தப்பட்ட பேச்சுவார்த்தையிலே மிகவும் முக்கியமாக இப்பொழுது முல்லைத்தீவு மாவட்டத்திலே இந்த மகாவலி எல் வளையம் சம்பந்தமாக நிலம் ஆக்கிரிக்கப்படுகிறதை குறித்து ஐயா சம்பந்தனும் தலைவர் மாவை சேனாதராஜாவும் பேசியிருக்கிறார்கள் அது உடனடியாக நிறுத்தப்பட வேண்டும் என்று கேட்டிருக்கிறார்கள் அதற்கு ஜனாதிபதி விளக்கம் தெரிவித்திருக்கிறார் அதை தொடர்ந்து தான் நாளைய தினம் நாளை மறுதினம் திங்கட்கிழமை முல்லைத்தீவு மாவட்ட செயலகத்திலே இது சம்பந்தமாக நடத்தப்பட இருந்த கூட்டம் இப்பொழுது எதிர்கட்சி தலைவர் இடையிட்டதன் காரணமாக நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது இது உடனடியாக நிறுத்தப்பட வேண்டும் அந்த பத்து அம்சங்களிலே இதையும் நாங்கள் கொடுத்தோம் பேச்சிலையும் நான் சொல்லியிருந்தேன் மகாவலிக்கு பொறுப்பான அமைச்சராக ஜனாதிபதி இருக்கிற காரணத்தினாலே அதை ஜனாதிபதியோடும் நாங்கள் பேசியிருக்கிறோம் மகாவலி நீர் எங்களுடைய விவசாயிகளுக்கு வேண்டும் அது வட பகுதிக்கு வர வேண்டும் ஆனால் குடியேற்றங்கள் வர வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அங்கே ஏற்கனவே இருக்கிற மக்கள் விவசாயத்துக்கு வேண்டிய நீரை கொடுக்கலாமே தவிர அதை சாட்டாக வைத்து கொண்டு குடியேற்றங்கள் செய்யப்படுவதை நாங்கள் வெண்மையாக கண்டிக்கிறோம் எதிர்க்கிறோம் வருகிற காலத்திலேயும் அதை நாங்கள் முற்று முழுதாக எதிர்ப்போம் இந்த நிலையிலே இந்த பிரேரணை தோற்கடிக்கப்பட்ட பிறகு இந்த தேசிய நல்லிணக்க அரசாங்கம் என்ற ஒன்று தொடருமா இல்லையா என்கின்ற ஒரு கேள்வி எழுந்திருக்கிறது அதனையும் நாங்கள் இப்பொழுது தற்போது அவதானித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் ஒரு நல்லிணக்க அரசாங்கம் அல்லது தேசிய அரசாங்கம் தொடர வேண்டும் என்பது தான் எங்களுடைய குறிக்கோள் அது ஆனால் எந்த வகையிலே அது தொடரும் அல்லது தொடருமா என்பது இன்னும் சந்தேகமாக இருக்கிறது நாங்கள் இதனை மிகவும் அவதானமாக கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இதிலேயும் எங்களுடைய இடையீடு தேவைப்பட்டால் நாங்கள் அதை செய்வதற்கு தாங்க மாட்டோம் ஏனென்றால் இனி வருகிற இரண்டு வருட காலத்துக்குள்ளே இந்த முக்கிய விடயங்கள் செய்து முடிக்கப்பட வேண்டும் இந்த ஆணை நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் என்பது எங்களுடைய குறிக்கோளாக இருக்கிறது இரண்டாவது விடயம் தற்போது உள்ளூராட்சி சபைகளிலே நிர்வாகங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டு நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது யாழ்ப்பாண மாவட்டத்திலே அது முடிவுக்கு வந்திருக்கிறது கிளர்ச்சி மாவட்டத்திலே ஆரம்பமாகி இருக்கிறது தொடர்ந்து வெண்ணிலே இடம்பெறும் மட்டக்களப்பு திருவண்ணாமலை அம்பாறை மாவட்டங்களிலேயும் இவை நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது இந்த நிர்வாகங்களை அமைக்கிற முயற்சி தொடங்கின முதலாவது நாளிலேயே யார் மாநகர சபையிலே தவ தேசிய கூட்டமைப்புக்கும் ஈழ மக்கள் ஜனநாயக கட்சிக்கும் அகில இலங்கை தமிழ் காங்கிரசுக்கும் இடையிலே ஒரு நேரடியாகவே ஒரு மும்முனை போட்டி ஒன்று ஏற்பட்டது அதுவரைக்கும் தேர்தல் முடிந்து அடுத்த நாளிலே இருந்து பதினொன்றாம் தேதியிலே இருந்து இங்கே இருந்தே நான் சொன்ன ஒரு ஒரு கோட்பாடு தொடர்ச்சியாக எங்களுடைய கட்சி தலைவர்கள் மட்டுமல்ல பொது வழியிலே இருக்கிற பல அமைப்புகளும் 
அதை ஆதரித்து கருத்துக்களை சொல்லியிருந்தார்கள் அதாவது இந்த தேர்தல் முறையினாலே ஏற்பட்ட முடிவுகள் ஒவ்வொரு சபையிலேயும் அறுதி பெரும்பான்மையை ஒரு கட்சி பெறுவதற்கு அரிதாக இருந்திருந்தது ஆன காரணத்தினாலே மக்களுக்கு சேவையாற்ற வேண்டிய இந்த அமைப்புகள் எந்தெந்த இடங்களிலே யார் யாருக்கு அதிக வாசகங்கள் இருக்கிறதோ அதிக உறுப்பினர்கள் இருக்கிறார்களோ அவர்கள் அங்கே நிர்வாகத்தை அமைப்பதற்கு மற்றவர்கள் மழை செய்யாமல் இருக்க வேண்டும் என்கிற ஒரு கோட்பாடு தான் அந்த கோட்பாடு ஆரம்பத்திலே ஒரு சில கட்சிகள் அதற்கு ஆதரவாக தாங்களும் சில அறிக்கைகள் விட்டிருந்தாலும் அந்த முதலாவது மேயர் முதல் மேயர் தேர்வு நடைபெறுகிற வேளையிலே நான் முதல் சொன்ன இந்த இரண்டு கட்சிகளும் தாங்கள் அந்த கோட்பாட்டிலே தங்களுக்கு இணக்கம் இல்லை என்பதை செயலிலே காட்டியிருந்தார்கள் எங்கள் கூடுதலான உறுப்பினர்கள் தமது தேசிய கூட்டமைப்பு இருக்கத்தக்கதாக இந்த இரண்டு கட்சிகளும் எங்களுக்கு எதிராக போட்டியிட்டதன் மூலம் இந்த கோட்பாட்டின் படி தாங்கள் ஒழுங்க மாட்டோம் என்பதை சொல்லியிருந்தார்கள் ஆனபடினால் தான் உடனடியாக நாங்களும் ஒரு கருத்தை வெளியிட்டிருந்தோம் இது ஒரு தலைப்பட்சமாக நாங்கள் கைப்பற்றக்கூடிய ஒரு கோட்பாடு அல்ல ஆகையினாலே நாங்களும் இன்னை இனி அதை அப்படியான கோட்பாட்டை ஒழுகி செயற்பட முடியாது என்பதை தெரிவித்துத்தான் அன்று மத்தியானமும் அடுத்த நாள் காலையிலேயும் எங்களுக்கு ஒவ்வொரு உறுப்பினர்கள் குறைவாக இருந்திருந்தாலும் கூட சாவகச்சேரி மற்றும் கல்வித்துறை நகர சபைகளை நாங்கள் கைப்பற்றியிருந்தோம் ஆனால் அதை தொடர்ந்து ஏற்பட்ட பல நிர்வாகங்களிலே எந்த கட்சி யாருக்கு ஆதரவாக வாக்களித்தது அல்லது வாக்களிக்காமல் ஒதுங்கி இருந்தது என்பதெல்லாம் பலருக்கு பெரும் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தியிருப்பது பத்திரிகைகள் ஒவ்வொரு நாளும் கூட்டாட்சி கூட்டு சேர்ந்தனர் ஒன்று சேர்ந்து ஆட்சி அமைத்தனர் இபிடி பீடம் கூட்டமைப்பு மண்டியிட்டது என்றெல்லாம் அடிப்படை இல்லாத செய்திகளை வெளியிட்டுக் கொண்டிருந்தார்கள் நெடுந்தீவிலே கூட்டமைப்பு ஆட்சி அமைக்கிற வரைக்கும் இந்த புலப்பகரமான சிந்தனை ஊடகங்களில் இருந்ததை நாங்கள் அவதரிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இன்றைக்கு வெளிவந்திருக்கிற ஒரு கேலி சித்திரத்திலே தான் சற்று தெளிவு ஊடகங்களுக்கு ஏற்பட்டிருப்பது தெரிய வருகிறது எவரோடும் நாங்கள் கூட்டாட்சி அமைக்கவில்லை என் கூட்டாட்சி அமைப்பதாக இருந்தால் குறைந்தது தலைவர் முதலமைச்சர் பதவிகளை நாங்கள் சேர்ந்து பகிர்ந்து கொள்வதாக இருக்க வேண்டும் அல்லது இரண்டு வருடங்களுக்கு நாங்கள் தலைவர் அதற்கு பிறகு இரண்டு வருடங்களுக்கு நீங்கள் தலைவர் என்று ஒரு ஒப்பந்தம் ஏற்படுத்தப்பட வேண்டும் எந்த சபையிலையும் அப்படியான ஒப்பந்தங்கள் மூலமாக நாங்கள் செயற்படவில்லை தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புக்குள்ளே இருக்கிற அங்க பங்காளி கட்சிகளுக்கு இடையிலே அப்படியான ஒழுங்குகள் இருக்கிறது ஆனால் அதற்கு வெளியே எவரோடும் அப்படியான ஒப்பந்தங்கள் செய்யப்படவில்லை ஆகையினாலே கூட்டரசாங்கம் அமைத்தோம் அல்லது கூட்டாட்சி அமைத்தோம் இவரோட ஆதரவோடு ஆட்சி அமைத்தோம் என்று சொல்வதிலே அர்த்தமில்லை இதனை ஒவ்வொரு சபையாக ஆராய்ந்து பார்த்து ஒரு குறித்த ஒழுங்குமுறையாக வாக்களிப்பு இருக்கிறதாக யாராவது கண்டுபிடித்தால் அவர்கள் பரிசுகளை கொடுக்கலாம் ஒரு ஒரு சபையிலே எங்களுக்கு ஆதரவாக வாக்களிக்கிற ஒரு கட்சி அடுத்த சபையிலே எங்களுக்கு எதிராக வாக்களிக்கிறது அப்படியாகத்தான் நடந்திருக்கிறது அதுவே நான் சொல்லுவதற்கு ஆதாரம் நாங்கள் சொன்ன அந்த கோட்பாட்டின் பிரகாரம் நாங்கள் ஒழுங்குவதற்கு கடைசி வரைக்கும் தயாராக இருந்தோம் ஆனால் யார் மாநகர சபையிலே நடந்ததற்கு பிறகு நாங்கள் அது அந்த முறையை நாங்கள் கொடுக்க முடியாமல் போயிருந்தது வேலனையிலே எங்களுக்கு கூடுதலான உறுப்பினர்கள் இருந்தும் இபிடிபி அதனை மற்றவர்களோடு மஹிந்த ராஜபக்ச கட்சி தாமரை மொட்டு கட்சியினுடைய அங்கத்தவர்களோடு சேர்ந்து அதை எங்களுக்கு தட்டிப்படுத்தியிருந்தார்கள் அப்படியான செயற்பாடுகள் எல்லாம் நடைபெற்றிருக்கிறது ஆனால் இப்பொழுது அந்த ஆட்சி அமைக்கிற ஒழுங்குமுறைகள் முடிவுக்கு வந்து கொண்டிருக்கிற போது ஒரு ஒழுங்கான முறையிலே இந்த சபைகள் இயங்க வேண்டும் என்பதுதான் 
தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு மேல் நோக்கமாக இருக்கிறது எல்லா கட்சிகளும் ஒன்று சேர்ந்து மக்களுக்கு அடிப்படை வசதிகளை பெற்றுக் கொடுக்கிற இந்த உள்ளாட்சி மன்றங்கள் ஆட்சிகள் முடங்காமல் இருக்கிற வகையிலே அவை செயற்படுவதற்கு பூரண ஒத்துழைப்பை எல்லா கட்சிகளும் கொடுக்க வேண்டும் என்பது எங்களுடைய கோரிக்கை நாங்கள் ஆட்சி அமைக்காத சபைகளிலேயும் ஆட்சி அமைத்தவர்களுக்கு அந்த ஒத்துழைப்பை நாங்கள் வழங்குவோம் அதே மாதிரியாக பொறுப்போடு மக்களுடைய சேவையை மட்டும் கருத்திலே கொண்டு அனைத்து கட்சிகளும் ஒத்துழைப்பார்கள் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம் நன்றி